Everybody, welcome back to Basic Punyong All. It's Nina Kim. Go go, listen. There you go. Good to see you all, everyone. I'm your good friend, Jane Kim. 여러분 반갑습니다. 자 이번 시간의 이야기 궁금하시죠? 이번 시간의 이야기는 어느 부분에 초집중해서 들어야 될지 전체적으로 그렇게 난이도가 높지 않거든요. 길지 않습니다. 한번 다 들을 수 있도록 도전해 보세요. I can't come all the way here and not do it. It's my turn to go in. I'm very excited. I'm on my way to see the intimate parts of the earth. It is silent once I go under the water. I will be facing the living earth underwater. I slowly swim into the open gaps of the earth's plates. 네, 여러분 잘 캐치 캐치 하셨나요? Well done. Here comes today's listening point. First one is the intimate parts. 친밀한 부분들. 이렇게 해석해 봤고요. 두 번째 listening point. That is will be facing. 마주하게 될 것이다. 이런 의미예요. 자, 두 가지 listening point. 문장 속에서 과연 어떻게 우리에게 들리게 될지 집중해서 들어봅니다. Let's take a listen. Today's listening point. 1. I am on my way to see the intimate parts of the earth. I am on my way to see the intimate parts of the earth. 2. I will be facing the living earth underwater. I will be facing the living earth underwater. 네, 잘 캐치하셨죠? 자, 어떤 의미일까요? Let's take a look at this. 첫 번째 listening sentence입니다. I'm on my way to see the intimate parts of the earth. 어, 나는요, 지구의 친밀한 부분을 보러 가는 중입니다. 이런 의미가 되겠어요. 뭐, 은밀한 부분, 이렇게도 해석될 수도 있을 것 같은데, 친밀한 이란 뜻의 단어, intimate, 요거 발음까지 캐치하시면서 이해해 두시고, 두 번째 listening sentence 볼까요? I will be facing the living earth under water. 했습니다. 나는 물속에서 살아있는 지구를 마주하게 될 것입니다. 라는 의미가 되겠네요. 자, 이런 뜻이었어요. 간단했죠, 여러분? 혹시 놓친 부분 있어요? 네, 그러면 이번에는 자막과 함께 어떻게 우리 귀에 귀에 들리는지 한번더 들어볼게요. Let's listen one more time. I can't come all the way here and not do it. It's my turn to go in. I'm very excited. I'm on my way to see the intimate parts of the earth. It is silent once I go under the water. I will be facing the living earth underwater. I slowly swim into the open gaps of the earth's plates. All right, now let's enjoy our pronunciation, practicing time. What do we go for with the first listening point, which is intimate parts of the earth. Intimate. 첫 번째 강세 주시면서 발음하시면 되는데, 자, 지금 원어민이 이 화면상에 나오는 그 발음이 아니라 우리가 이제 그 나중에 들었던 부분에서 listening point 들으실 때 문장에서는 intimate 이렇게 발음이 들리셨던 거 기억하세요? 자, 트 사운드가 이렇게 N 사운드와 같이 맞물려 있는 경우에는 트 사운드가 거의 안 들리는 경우가 있거든요. 제가 일전에도 몇번 설명해 드렸던 부분인데 그런 식으로도 발음이 될수 있는 부분이 되겠고 또는 그냥 intimate 하셔도 돼요. 틀리지 않습니다. intimate, intimate, parts. 뒤에 전치사 of는 위음 자체가 뒤에 오는 자음의 소리와 만났기 때문에 약화되어져서 부정가서 어처럼 들리는 경우가 일어난다고 말씀드렸었죠. 그래서 parts, 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 parts. 근데 뒤에 earth니까 더가 아닌 d로 발음하셔서 parts the earth 이런 식으로도 발음이 가능합니다. Intimate parts of the earth 해보세요. 저도 한게 one. Intimate parts of the earth. 
earth. TH 말을 아시죠? 자, 자동의 2, intimate parts of the earth. 그렇죠. 자동의 3, intimate parts of the earth. 이렇게도 할수 있고요. 자, 그럼 이제 문장에서도 try it. I am on my way to see the intimate parts of the earth. 한번 더. I am on my way to see the intimate parts of the earth. Excellent. Now try the second listening point that is will be facing. 자, will. 혀끝이 윈니드로 붙게 되어야 되겠죠? will. 그냥 will 아니고 will. 그 다음에 be는 약하고 빠르게 will be. 조동사 will도 마찬가지죠. 그래서 will be가 사실은 덩어리처럼 붙어서 발음이 되죠. will be facing. F, F, face 그리고 ing. 그래서 facing 아니고요 여러분. S, S, sing 이거예요. facing 해보세요. 자동기 1. will be facing. 네. 자동기 2. will be facing. There you go. 자동기 3. will be facing. 잘하셨어요. 자, 문장에서도 해보세요. I will be facing the living earth underwater. 한번 더. I will be facing the living earth underwater. Excellent. 네, 여러분 수고하셨어요. 그럼 이번엔 도전해 볼까요? 영국식 발음은 과연 어떻게 들릴까요? Let's go go listening. Go go listening. 1. I am on my way to see the intimate parts of the earth. I am on my way to see the intimate parts of the earth. 2. I will be facing the living earth underwater. I will be facing the living earth underwater. Now let's go over the story line by line. I can't come all the way here and not do it. 자, 이 문장은요. 여기까지 내가 올수 없다. 여기까지 왜요? and not do it. 와서 여기까지 올수 없다. 와서 하지 않기 위해서 여기까지 올수 없다. 즉꼭 해야만 하겠다라는 의미가 되겠습니다. I can't come all the way here. 여기까지 쭉이먼 길을 올 수는 없어요. 그리고 안 하다. 즉 하지 않다. 결과적으로는 여기 왔으니까 꼭 해야죠. 이런 의미를 반어법으로 이와 같이 표현했다고 보시면 돼요. It's my turn to go in. 이제 제가 들어갈 차례입니다. I'm very excited. 아, 정말 흥분됩니다. I am blank see the intimate parts of the earth. 자, 첫 번째 빈칸에 들어갈 말들이 바로 이거죠. On my way to. 빈번하게 등장했던 그런 표현이라고 보시면 되죠. 뭐뭐 하러 가는 중. 즉, 저는 지구의 좀 친밀한 부분을 보러 가는 중입니다. 그 우리가 알지 못했던 그 부분을 좀 은밀한 그 부분을 보러 가는 중이에요. 이런 의미가 되겠죠? 오케이. Okay. It is blank. I go under the water. 했는데 blank, blank 두 가지 단어. 어떻게 들어갈까요? 첫 번째가 silent. T 사운드 거의 안 들리죠. silent 아, 보다는 silent 이런 식으로 들리고 이게 고요한 이란 뜻이잖아요. 그리고 두 번째 빈칸에는 once입니다. 어, 아주 고요합니다. 아주는 없지만 고요합니다. once 일단 뭐뭐 하면 뭐, 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 하자마자, 이런 식으로 쓰이게 되죠. 제가 물 속으로 들어가자, 일단, 일단 들어가자, 고요합니다. 이런 의미가 되겠어요. I will be facing the living earth. 살아있는 지구를 만나게 될 것입니다. 대면하게 될 것입니다. 이런 의미죠. 자, earth, on the water. 어디서? 물 속에서 말이에요. I slowly swim into 수영에서 들어갑니다. 천천히, 어디로? 빈칸 이어지죠. The open gaps of the earth's plate라고 했으니까 이 말이 이 지구판에 열려져 있는 그 틈새 사이로 이제 수영해서 들어갑니다. 이런 의미가 되겠어요. 얼마나 신비로울까요? 그 얘기예요. 자, 다시 한번 전체 이야기 한번더 마지막으로 점검해 보세요. I can't come all the way here and not do it. It's my turn to go in. I'm very excited. I'm on my way to see the intimate parts of the earth. It is silent once I go under the water. I will be facing the living earth underwater. I slowly swim into the open gaps of the earth's plates. 
You did a good job as always, right? Don't forget to review. Please review and review. I'll see you guys next time. Bye.